വിവിധ മതങ്ങളുടെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ഒരു പരതീസയാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യം മഹത്തായ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഇവിടെ ഒരു ഏത് വിശ്വാസിക്കും അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ആചാരമനുസരിച്ച് അവരുടെ തത്വ സംഹിത അനുസരിച്ച് സമാധാനത്തോടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യസ്നേഹപരമായി എല്ലാ സമുദായങ്ങളും സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരന്തരീക്ഷം ഇവിടെയുണ്ട് അത് ലോകത്ത് ആഗമനമുണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം ഈ ബഹുമത സംസ്കാരം വിവിധ മതങ്ങൾ വിശ്വാസം ആചാരം വർണ്ണം എല്ലാം വിവിധ ഭാഷകൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് വൈവിധ്യം ആ വൈവിധ്യത്തിലെ ഏകത്വം അതാണ് ഈ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ജനങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അത് ഒരു മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധിവസിക്കുന്നത് ഇൻഡോനേഷ്യയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളുള്ള രാജ്യം നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ഇന്ത്യയിലാണ് അത് ഇസ്ലാം ഉത്ഭവിച്ച അറേബ്യൻ നാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിരവധി ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഇൻഡോനേഷ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ഉള്ള രാജ്യം ഈ ഇന്ത്യയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും ഇന്ന് ഇന്ത്യ എത്തി നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവും എല്ലാം ആയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മഹത്തായ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് നിന്ന് സ്വതന്ത്രം അടിമത്ത രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ഈ മതേതര ജനാധിപത്യ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനം അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നമ്മോടൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ പാകിസ്ഥാൻ അതൊരു മതരാഷ്ട്രമായി മാറിയപ്പോൾ അതേ ദിവസം സ്വാതന്ത്ര്യമായ ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യമായ ഇന്ത്യ ഇന്നും ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഇതിന് മതേതര ഭരണഘടനയാണ് കൂടി എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ള അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ മുന്നേറ്റത്തിനും വികസനത്തിനും ഉള്ള പ്രധാന അടിത്തറ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ ഏത് മതങ്ങൾക്കും മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും ഒരു ജീ അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനും സൗഹാർദ്ദത്തോടെ കഴിയാനുമുള്ള അന്തരീക്ഷം നമുക്കുണ്ട് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ആർക്കും ഭയപ്പെടാതെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിക്ക് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് രംഗത്തും എത്താൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ ഭരണാധികാരികൾ ഈ നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം വന്നു നമ്മളെ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റേ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഉൾപ്പെടെ എത്ര രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ ഇവിടെ ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മോടൊപ്പം ചിലപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യമായ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 
ആ രാജ്യത്ത് ഒരു മതേതര അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യം ആ രീതിയിൽ എത്തപ്പെടാൻ ഇത്തരം ഔന്നത്യ സ്ഥാനങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത പദവികളിൽ എത്തപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് സംശയമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിളഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റമദാനെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ അത് ഇസ്ലാം എന്നാൽ സമാധാനമാണ് അതിൻ്റെ വാക്കർത്ഥം തന്നെ ഇസ്ലാം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ലോകത്തിൽ ഒരു ഏക ദൈവ വിശ്വാസമാണ് ഒരു ദൈവത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക അതിലാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം അതിൻ്റെ അന്ത്യ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അന്ത്യ പ്രവാചകനായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ അംഗീകരിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ആ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം വിശുദ്ധ ഖുർഹാനാണ് അത് എല്ലാ നിരവധി വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദം നബി അലഹി സ്വലാം മുതൽ നിരവധി പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി അവസാന പ്രവാചകനായി ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ ആ വിശ്വാസിയുടെ ഏകദൈവ മതം എന്ന ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസികളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണ രേഖയായിട്ട് അത് ഭരണഘടനയായിട്ട് അത് ജീവിത തത്വമായിട്ട് ഇറക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതര അവതരിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് റംസാൻ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക ഹിജറ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒൻപതാമത്തെ മാസമാണ് ഇസ്ലാമിക ഹിജറ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഒൻപതാമത്തെ മാസമാണ് റംലാൻ മാസം ആ റംലാൻ മാസത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ഈ വ്രതത്തിൻ്റെ നാളാണ് റംലാൻ അത് ഖുറാൻ ഇസ്ലാമിക തത്വ സംഹിത അത് ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും അത് മാതൃകയായിട്ടുള്ള അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു ജിബ്രിൽ എന്ന മാലാഖ മുഖേന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിന് ലൂടെ ലോകത്തിന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണ് അവതരിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് ഈ റംലാൻ അതാണ് ഈ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ അപ്പോൾ അത് ഈ മാസത്തിൽ ഇരുപത്തൊൻപതോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതോ ദിവസം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റംലാൻ മാസത്തിലെ ഒരു രാത്രിയിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ഈ മാസത്തിൽ ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഏത് രാത്രിയിലുമാകാം അത് അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട രാവിലാണ് അതിന് ആ രാവിനെ നാം ലൈലത്തുൽ ഖദർ പുണ്യങ്ങളുടെ രാവ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന ആ രാവിൽ നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ പുക്ക് ഒരു എൺപത്തിനാല് വർഷം ഒരു പുരുഷായുസ് എത്രയോ പുരുഷായുസ് കൊണ്ട് നേടുന്നതിനേക്കാൾ പുണ്യമായ നന്മയും പ്രതിഫലവും ലഭിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ലൈലത്തിൽ കഥർ ആ ലൈലത്തിൽ കഥ ആ നിർണയത്തിൻ്റെ രാത്രി ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് 
മുഹമ്മദ് നബിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമോ അള്ളാഹുവോ അത് നിർണയിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ആ ദിവസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആരും ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ വേറെ പിന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ ആ ദിവസം മാത്രം നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നന്മ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം എൺപത്തിനാല് വർഷം ചെയ്യുന്ന അതിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ആ രാത്രി ഇന്നതാണെന്ന് പറയാം കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കപ്പെടാതിരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്നും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണം ഈ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്നതാണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഒറ്റ ദിവസമോ ഒരു മാസമോ ഈ റംലാൻ എന്നൊരു മാസത്തിലോ മാത്രം പ്രതിഫലം കൂടുതൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാത്രം എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കരുത് ഈ ബാക്കി പതിനൊന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള ഒരു പരിശ്രമം പരിച കൂടിയാണ് പരിശീലനം കൂടിയാണ് ആകണം ഈ റംലാൻ അപ്പം മറ്റ് മാസങ്ങളേക്കാൾ ഏറ്റവും പുണ്യം കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന മാസം ആ റംലാൻ മാസത്തെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുപ്പത് ദിവസത്തെ ആദ്യത്തേത് പത്ത് ദിവസം ദൈവകൃപയുടെ മാസം രണ്ടാമത്തേത് പാപ മോചനത്തിൻ്റെ മാസം മൂന്നാമത് നരക മോചനത്തിൻ്റെ മാസം അപ്പോൾ ഒരു ഏതൊരു വിശ്വാസിയും ഏതൊരു ജനങ്ങളും നന്മക്ക് വേണ്ടി നല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സുഖകരമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സ്വർഗ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കാൻ നരകത്തെ തൊട്ട് കാക്കാൻ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയിലാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ അത് ഒരു ഈ ഖുറാൻ തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഹേ മനുഷ്യരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മം മുതൽ അവസാനം വരെ അതിനുശേഷമുള്ള പരലോക ജീവിതം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദ ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ര പ്ര പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ മൊത്തം എടുത്താൽ അത് മനുഷ്യരെ അത് മനുഷ്യൻ ആണ് തെറ്റും ശരിയും വിവേചന ബുദ്ധിയുള്ള ജീവികൾ മനുഷ്യനാണ് മറ്റ് മൃഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഭൂമിയോ മറ്റ് ചക്രവാളങ്ങളോ അതെല്ലാം ആ സ്ഥായിയായി അതിനെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആ നിയോഗം നടത്തുന്നു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നു ഭൂമിയാണെങ്കിലും ആ നിശ്ചിത അച്ചുതണ്ടിൽ അത് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കാറ്റാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മഴയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഖുറാൻ വാസവത്തിൽ അഡ് കൂടുതൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരോടാണ് അത് മനുഷ്യനാണ് ശരി ഏതാണെന്നും തെറ്റേതാണെന്നും അറിഞ്ഞ് വിവേചനം ബുദ്ധിയോടെ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് തെറ്റിൽ നിന്ന് അകലാനും ശരിയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനും അത് ശരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യാനും തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള വിവേചന ബുദ്ധി മനുഷ്യനാണ് മറ്റ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റേ ജീവ മറ്റൊരു ജീവജാലങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലെ മറ്റ് പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കോ ഒന്നും അതില്ല നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നന്മ വിളയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രകൃതിയിലെ ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു കർമ്മ ഭൂമിയായിരിക്കണം മനുഷ്യൻ അവിടെ നമുക്കറിയാം അതിന് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ തന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വരണ്ട ഭൂമിയിൽ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴയില്ലാത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ചൂടും ചൂരും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് കാർമേഘം വന്ന് അത് മഴയായി വർഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാറയിലാണെങ്കിൽ മഴ പെയ്തിട്ട് നല്ല വളവ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ കിളിർക്ക് പോലുമില്ല അതേസമയം നല്ല ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ 
ഈ ഫാക്റ്റും ഫോസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ജൈവ വളങ്ങളോ ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ നല്ല വള കിട്ടും അപ്പോൾ തരിശ് ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ അത് തരിശായിട്ടുള്ള വിളകൾ വേണ്ടത്ര ഫലഭൂയിഷ്ടമായ വിളകൾ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഖുരാൻ തന്നെ മനുഷ്യരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നത് ഇത് ശരിയാണ് ഇന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് സമാധാനമുണ്ട് പരലോകത്തിൽ സ്വർഗമുണ്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് മറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നരകമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശാശ ഇത് സായിയായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം ഇവിടെയല്ല നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ശരാശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു അറുപതോ അറുപത്തഞ്ചോ ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ശരാശരി ആയുസ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മളുടെ കേരളം അര ആരോഗ്യത്തിലും ആയുരാരോഗ്യത്തിലും ആരോഗ്യ നിലനിർത്തുന്ന കാര്യത്തിലും മറ്റും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ആ ചെറിയൊരു ജീവിതം ഇപ്പം ഈ മുഹമ്മദ് നബി മുസഫ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തന്നെ ജീവിച്ചത് രണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയുർദൈർഘ്യം ഇപ്പോൾ ശരാശരി കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ജീവിത കാലം കൊണ്ട് ശാശ്വതമായ ജീവിതം എത്രയോ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ട നാടാണ് മരണാനന്തരമുള്ള ജീവിതം ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ച് അവരെ ജീവിതം ഏത് രീതിയിലും സു സുഖ സുന്ദരമായിട്ട് ജീവിച്ച് തീർക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഏത് രീതിയിലും സമ്പാദിക്കാം ഏത് രീതിയിലും മന കാളകളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കാം ഇവിടെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പവും സമാധാനക്കേടും പോലീസും പട്ടോളവും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ആ രീതിയിൽ ആ സമയം പരലോക ജീവിതം എന്ന് അതാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ളൊരു പരീക്ഷണശാല മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പരസ്പരം സഹകരിച്ചും സഹായിച്ചും അന്യരുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കിയും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കിയും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരുടെ അതാണ് ഇപ്പോൾ സക്കാത്ത് ഫിത്തർ സക്കാത്തൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റംസാനിൽ തന്നെ അവസാനം റംസാൻ അവസാനിക്കുന്നത് ഫിത്തർ സക്കാത്ത് എന്ന ദാന ധാന്യ ദാനത്തിലൂടെയാണ് എന്നാ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആരും പട്ടിയിലൂടെ കിടക്കാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈദുൽ ഫിത്തർ ആ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ അത് സക്കാത്താണെങ്കിൽ സമ്പാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്പാദിക്കുന്നത് നല്ല നേ നേർ മാർഗത്തിൽ മാത്രം സമ്പാദിക്കുക പലിശ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനാവശ്യ ധനസമ്പാദനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക സക്രിയമായിട്ട് ജീവിക്കുക അന്യരെ സഹായിക്കുക ആരാണോ ആവശ്യക്കാർ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക കൊടുക്കുക അതൊക്കെയുള്ള നന്മകളാണ് എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നത് അതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമും പറയുന്നത് പലിശ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു മദ്യം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു നമ്മളുടെ ആ ജീവിത ക്രമം തെറ്റാതെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം അത് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം മനുഷ്യൻ്റേത് അതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥന യാതൊരു തടസ്സമല്ല ഇപ്പം ഏത് ജോലിയും മഹത്തരമാണ് ആ ജോലിക്കിടയിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പ്രാർത്ഥന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്മളുടെ ചുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളോ അല്ല അവരുടെ ആത്മാവാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ആത്മാവിലേക്കാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ചിന്തയും പ്രാർത്ഥനയും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാമാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് അത് പുണ്യകരമായിട്ട് കാണുന്നത് വെറും വാക്കുകളോ പാഴ്വാക്കുകളോ ഒന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് പറ്റിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ആ മനസ്സ് നന്നായാൽ ഹൃദയം നന്നായാൽ എല്ലാം നന്നായി അതാണ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന അത് ആത്മീയമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും എല്ലാം 
സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മാസമാണ് ഈ റംലാൻ റംലാനിൽ നമുക്കറിയാം പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ അത് സൂര്യ ഉദയം മുതൽ സൂര്യ അസ്തമയം വരെ അനിശ്ചിത സമയം അവർ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചും മറ്റ് നമ്മൾക്കെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ടാകും മറ്റ് പാനീയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട എല്ലാം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ കൈ കൺമുമ്പിൽ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ നിശ്ചിത സമയം അതെല്ലാം ദൈവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുക വഴി അത് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ അവൻ്റെ വിശപ്പും ദാഹവും എല്ലാം ഏത് സമ്പന്നനും അറിയാൻ കൂടി ഉള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് ഈ നോമ്പ് വ്രതം ആ വ്രതത്തിലെ നന്മകളും പ്രതിഫലവും എല്ലാം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാസത്തിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ ഈ ഒരു മാസം റംവാൻ എന്ന മാസം അത് എല്ലാ ദിവസവും റംവാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വ്രതമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു തത്വ സംഹിത ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികം ആളുകളും ഇപ്പോൾ അറബി ഭാഷയും ലിപിയും ഇപ്പോൾ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിലും നാട്ടിലും എല്ലാം ഇപ്പോൾ മദ്രസ സമ്പ്രദായമുണ്ട് ഖുറാൻ പഠിക്കാനുള്ള സമ്പ്രദായമുണ്ട് അത് വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് ശരിയായ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ട് പഠിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് കുറയാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നതിൽ പലരും അതിനകത്ത് താല്പര്യം കാട്ടാതിരിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയോ അതിനുള്ള പരിശ്രമം നടത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇത് എന്താണ് ഖുറാൻ്റെ ആ മുപ്പത് ജ്യൂസ് ഉൾപ്പെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഖുറാൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിഭാഷയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ എന്താണ് ഖുറാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോഴുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ സമാധാന പൂർണമായ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പിടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്തിലെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് കോടിയോളം ഇസ്ലാമത വിശ്വാസികളുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വരുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹം അവരാണ് പക്ഷേ വളരെ തെറ്റി ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട മതവും ആ വിശ്വാസവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മീഡിയയുടെ വളർച്ച എല്ലാം അത് ഇസ്ലാമെ ഭീകരവാദികളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താലും ക്രിമിനൽസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താലും എവിടെ ചെന്നാലും ഈ പറയുന്ന ഈ തത്വസംഹിതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നവർ പോകുന്നവരുടെ ഗണത്തിൽ ഈ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് അവരെ മുസ്ലിങ്ങളെന്നോ ഹിന്ദുക്കളെന്നോ ക്രൈസ്തവരെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല തെറ്റി ചെയ്യുന്നവൻ ക്രിമിനൽ ക്രിമിനൽ എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അയാളെ ഒരു ക്രിമിനലിനെ മുസ്ലിം ക്രിമിനൽ എന്നോ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിമിനൽ എന്നോ ഹിന്ദു ക്രിമിനൽ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവരിപ്പോൾ ബൈബിളാണെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിലും ഖുറാനാണെങ്കിലും ശരിക്ക് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാതെ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഉള്ള അത് ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പള്ളിയിൽ കയറി വെടിവെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിൽ കയറി മനുഷ്യ ബോംബായി മാറിയാൽ നേരെ നമ്മൾ ഈ ജീവിതമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാം എന്ന് കരുതുന്ന മണ്ട ഗണേശന്മാരാണ് അത്തരം ഈ ഇത്തരം ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ വിത്തുകളായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ചിലപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കുറേ ഫണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം ലോകത്തിലെ തന്നെ അസ്വസ്ഥത 
വളർത്താം ക്രമസമാധാനം തയ്യാറിലാക്കിയാൽ ഇവിടെ ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കാം അതിലൂടെ മറ്റ് മാഫിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം സമാധാനം പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അക്രമം ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ മയക്കുമരുന്ന് ഉണ്ടാവണം മദ്യം ഉണ്ടാവണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു വിപണന ഒരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഭീകരവാദം അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദം തന്നെ അതിനെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മോസ്കിൽ കയറി വെടിവെക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിൽ കയറി ഈ മനുഷ്യ ബോംബായി മാറുന്നവരോ അവരെയൊന്നും ക്രൈസ്തവനെന്നോ മുസ്ലിമെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വിശ്വാസികളെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം വേറെയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ പിന്നെ പിന്നാമ്പുറകൾ അന്വേഷിച്ചാൽ അതിൻ്റെ തായ് പേര് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതൊക്കെ മാഫിയ ഒരു ലോബിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കണം അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ അതീശത്വം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക മേധാവിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആയുധ മേധാവിത്വം അത് ലോക പോലീസ് ആവാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലരും ഇതിനെ മതത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവും അതിനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ അത് ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കുക ആ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം ആ വേദഗ്രന്ഥം ഖുറാൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നാം ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ തലമുറ പുതിയ തലമുറ അത് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിത വര്യന്മാർ വാസ്തവത്തിൽ ഈ തത്തമ്മേ പൂച്ച എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് എന്താണ് താൻ പറയുന്നത് എന്ന അതിൻ്റെ ഭാഷാർത്ഥം അതിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം അത് തങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കരണീയമായ കാര്യം എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്